Marta, eu e o Miguel, nós estamos juntos. E como já deves ter percebido, estás aqui mais. Oh, Miguel, tem calma, está bem? A Marta é minha amiga, natural que ela venha ver se eu estou bem, não é? Oh, eu... É melhor eu, eu ir embora. Eu e o Miguel não nos demos muito bem. Eu sei, eu sei que não dão, mas... Isso agora vai mudar, não é? Até porque a Marta agora pode ser a nossa cúmplice. Mas houve algum problema com o software no teu voo? Sim, quer dizer... De repente os sistemas do avião deixaram todos de funcionar, os motores também. A minha única saída foi amarrar o avião. Ficou todo destruído, mas olha, pelo menos ninguém morreu. Não morreu ninguém, mas podia ter morrido toda a gente, incluindo tu. E a culpa é do Jacques. Vou mesmo embora, vou deixar. Eu espero que corra tudo bem lá no trabalho. Obrigado. Eu espero que corra tudo bem com vossas ideias. Olha, então deixa-me levar para casa, és outro player. Eu visto muito rápido. Não, Paulo, não é preciso. Oh, oh, oh. Não é preciso mesmo. Eu, eu insisto. Não te importas, pois não? Não, eu, eu também vou andando. Mas... Eu gostava que ficasses. Ok, eu fico. E fico contente, porque gosto muito de ver assim. Ai, Marta, sabes... Parece que estou a sonhar. Ainda nem estou a acreditar nisto, sabes? Foi tudo tão de repente. Sim, 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 mas agora vai lá não te magoas. Cuidado. Eu sei, eu sei que tenho que ter cuidado e não me posso magoar, mas... Sabes uma coisa? Sinceramente, eu neste momento nem quero pensar nisto. Eu só quero... Só quero aproveitar. Eu esperei tanto por este momento, Marta. Vale, ainda estou a assimilar as coisas, não é? Pois eu... eu também ainda estou a tentar assimilar tudo está a acontecer. Mas, Miguel, não te preocupes porque eu não te vou pressionar em nada, ok? Mas pronto, não resisti a trazer-te o penal, moça, a cama. Peço. Obrigado. Nada. Tem algo de bom aspecto. Olha para isto. O Paulo ia perdendo a vida, não só o Paulo, como todas as pessoas que estavam a bordo. Vocês têm a minha palavra de que, de hoje em diante, as coisas serão feitas da melhor forma. Acabou de me passar assim uma ideia meio maluca pela cabeça. Ah, é? Olha que eu linho nas ideias malucas. Diz lá o que é. É que tal se fôssemos passar a tarde àquele hotel onde costumamos ficar quando voamos? Estás parvo, Miguel. Então, e se alguém nos conhece? E o que é que tem? Ninguém vai perceber o que é que nós vamos fazer. E no nosso quarto ninguém entra. Deve ser champanhe. Eles têm sempre este tipo de cortesias. Vais dizer que não queria bem um champanhe agora? Ah, não queria bem um champanhe, sim. Jacques, é complicado tenho dois rabetas a andar nos meus aviões. Vocês pensavam o quê? Me iam enganar para o resto da minha ideia. Jacques, Jacques, vamos manter a calma e vamos conversar sobre... Eu não quero conversas com maricas. Eu quero a distância de vocês. Estão os dois despedidos. O quê? Não se atrevam a voltar a pôr os pés na minha companhia. Tenho pena que te vás embora. Não sei porquê. Estas últimas semanas andaste a ignorar-me para estar com o Paulo. Se calhar porque... Porque vais embora e por sentir que te vou perder. Só me perdes se quiseres, Marta. E agora, quer dizer, só porque a minha orientação sexual é diferente do meu patrão, tiram-me tudo assim de repente. Quer dizer, isso é ridículo, é, é completamente ridículo e revolta-me. Mas o mais importante é que nós estamos juntos, certo? E isto não vai ficar assim. Não vai. Este expedimento é ilegal. Tu estás disposto a enfrentar os Jacques? Juntos, nós podemos enfrentar o mundo. Basta querermos. E se tu quiseres... Sabes que eu, no fundo, no fundo, sempre... Pensei que isto fosse acontecer. A Teresa está muito apaixonada pelo Nelson, António. Parece que ultimamente vem muita gente apaixonada. Ah. A tua situação com o Miguel deu uma grande reviravolta, já percebi? É, uma grande reviravolta mesmo. Mas olha, foi uma reviravolta ainda maior do que aquilo que nós estávamos à espera. Eu e o Miguel fomos despedidos a Luz Ojete. <risos>